Das ist der erste Teil meines Vortrags. Da geht es um die gesellschaftspolitische Situation, weil diese eben ausschlaggebend ist, auch für die Kultur. Und auf diesem Hintergrund kann man auch zum Beispiel solche alternative oder inoffizielle Bewegungen wie Aktionskunst besser verstehen. Im zweiten Teil des Vortrags werde ich über die Entwicklung der Aktionskunst in der Slowakei sprechen und die einzelnen Künstler und Projekte in den 60er und 70er Jahren vorstellen. Ich werde mich in dem ersten Teil ich werde über die Tschechoslowakei sprechen. Im zweiten Teil werde ich allerdings bei den Aktionen mich auf Slowakei beschränken, eben aus Zeitgrund. Die Entwicklung innerhalb der Kultur in der ehemaligen Tschechoslowakei in den 60er und 70er Jahren ist eng mit der Entwicklung in der Politik verflochten. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernimmt im Jahre 1948 die Kommunistische Partei die führende Position. Für die Kultur heißt es die Übernahme der Doktrin des sozialistischen Realismus nach dem sowjetischen Vorbild. Im Jahre 1953 starb Stalin und infolgedessen fing im Jahre 1956 eine Welle der Liberalisierung im Rahmen der sogenannten Entstalinisierung statt. Innerhalb der Kultursphäre gab es eine kleine Bewegung, welche sich schließlich in der Entfaltung der alternativen Tendenzen in der ersten Hälfte der 60er Jahre niederschlug. Trotz der erwähnten Entstalinisierung blieben die 50er Jahre in der Tschechoslowakei eine Zeit, welche innerhalb der sozialen, politischen und kulturellen Sphäre auch als Hexenjagd bezeichnet werden kann. In Zeiten des fortschreitenden Kalten Krieges zählen Persekutionen, Verfolgungen und konstruierte Prozesse mit Vertretern der Politik und Intelligenz dazu. In der Kultur galt die Doktrin des sozialistischen Realismus als die führende Doktrin. Die antiimperialistische Propaganda wurde mit allen Mitteln ausgetragen. Ein Beispiel für alle ist die Darstellung des Kartoffelkäfers als eine geheime Waffe der Kapitalisten gegen den Aufbau des Kommunismus. Wie weit diese Propaganda ging, zeigt die Geschichte von dem Heft für Kinder, das heißt von niedrigsten Alter, äh, schon angefangen, über den bösen Kartoffelkäfer, das von Andrei Sekora geschrieben und illustriert wurde. Die Geschichte erzählt darüber, dass der Kartoffelkäfer durch die kapitalistischen Flieger über das Gebiet der Tschechoslowakei zerstreut wurde, mit dem Ziel, die Ernte der Kartoffeln zu vernichten und der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft damit zu schaden. Also wir sehen hier das Cover von dem Kinderheft. Da geht es eben darum, dass die Kinder dann auf die Felder gehen und diesen Kartoffelkäfer einsammeln. Andre Sekora war ebenso Autor von Ferdo Mravec, das ist eine sehr bekannte Zeichentrickfigur, eigentlich bis heute sehr populär zwischen den Kindern. Und bei Ferdo Mravec geht es genau um das gleiche Problem, dass eben dieser Kartoffelkäfer erstmal von Himmel fällt auf die Felder und dann wird es von Ferdo Mravec und seinen äh, Freunden verjagt. Die ganze Geschichte endet dann das Bild. Entschuldigung, haben Sie einen Pointer zum Zeigen? Nicht? Nicht. Okay, ich werde das beschreiben, kein Problem. Also auf dem rechten Bild äh, sind dann ist Flaschen mit diesem Kartoffelkäfer, der eingesammelt wurde, und darüber steht die Inschrift. Tod dem Kartoffelkäfer. Das heißt, Ende der Geschichte. Im Laufe der 60er Jahre kam es zu einem Liberalisierungsprozess innerhalb der Politik. Der Sozialismus nach dem sowjetischen Vorbild transformierte sich zum sogenannten Sozialismus mit dem menschlichen Antlitz. Die Hauptfigur in diesem Demokratisierungsprozess war Alexander Dubček, hier rechts im Bild. Die Entwicklung in der Tschechoslowakei wurde mit wachsender Sorge in der Sowjetunion beobachtet. 
Eine Reform des realen Sozialismus war nicht vorgesehen und barg in sich die Gefahr, dass Tschechoslowakei der Kontrolle des sogenannten Großen Bruders entweichen könnte. Demzufolge kam es am 21. August 1968 zu einer Invasion durch die Armeen des Warschauer Paktes, welche mit Panzern und Waffen den Demokratisierungsprozess gestoppt hat. Als Konsequenz der Okkupation kam es zur erneuten Einführung der Doktrin des sozialistischen Realismus. Im Jahre 1970 wurde das Dokument Belehrung aus der Krisenentwicklung der Partei und der Gesellschaft nach dem 13. Kongress der Kommunistischen Partei veröffentlicht. Das heißt, man wollte und sollte eine Lehre ziehen aus der Krise, die in der Tschechoslowakei in den 60er Jahren getobt hat. Infolgedessen fängt dann die sogenannte Normalisierung an, das heißt, die Umstände und die Bedingungen sollen wieder normal werden. Dieser gesellschaftspolitische Wandel wurde analysiert unter anderem von Milan Schimetschka und von Václav Havel. Ich möchte Ihnen im nächsten Teil von dem Vortrag ein bisschen näher bringen, wie Schimetschka in seinem Buch Wiederherstellung der Ordnung und Havel in seinem berühmten Essay Macht der Machtlosen diese Entwicklung und diese, diesen Wandel beschrieben haben. Äh, tschechische Dissident Milan Šimečka, der lebenlang äh, in der Slowakei in Bratislava gelebt hat, äh, beschreibt den Prozess der Okkupation und der darauffolgenden Normalisierung in seinem Buch Wiederherstellung der Ordnung. Die folgende Beschreibung, also wenn ich jetzt über diesen Prozess spreche, entnehme ich auch aus diesem Buch. Ich werde dann nicht immer darauf hinweisen, dass es von Schimetschka kommt. Am Anfang dieses Buches stellt er die Frage, war in der Tschechoslowakei in der zweiten Hälfte der 60er Jahre eine Unordnung oder war diese nicht vorhanden? Diese Frage knüpft Schimetschka an eine noch grundsätzlichere Frage. Und zwar, was bedeutete Unordnung und vor allem für wen? Der reale Sozialismus verfügt über eine bestimmte, über Jahre befestigte Form, in dem es dem Volk erscheint. Es ist eine totale Ordnung im Sinne von einer politischen Ordnung. In dieser Ordnung passen alle Teile zusammen und sind irgendwie zusammengeführt auf eine harmonische Art und Weise. Schimitschke benutzte den Vergleich mit einem Haus. Er schreibt, im Hause des realen Sozialismus weiß jeder, welche Tür wohin führt, welcher Platz wem gehört, welcher Zeitplan hier gilt, wie man sich zu benehmen hat, damit man zum Abendessen ein größeres Stück Fleisch bekommt. Diese Ordnung ist eine rein formale Natur und umso wichtiger ist es, dass man es einhält. Dieses aufgeräumte Dasein ist vor allem einer politischen Natur. Und das größte Verbrechen dagegen ist jeder Versuch, diese Ordnung in Zweifel zu ziehen, sei es im Namen einer noch besseren Ordnung. In dieser formellen Ordnung herrscht ein Komplex von äußeren Zeichen. Die Nichtveränderbarkeit von diesen Zeichen ist eben der Ausdruck dieser Ordnung. In der Tschechoslowakei im Jahre 68 ist der Reformprozess des Sozialismus so weit gekommen, dass es zur Veränderung auf der Fassade in dem erwähnten äußeren Zeichen der Ordnung gekommen ist. Schimetschka nennt in seiner Analyse viele Beispiele für diese Veränderung. Ich werde hier nur auf das Beispiel von Treffen der Kommunistischen Partei eingehen und auf die Gestaltung der Massenmedien. Im realen Sozialismus unterstehen die Treffen der Kommunistischen Partei einer strikten Ordnung. Erst wird das Programm abgesegnet und dann tragen die Genossen ihre Beiträge vor, welche im Voraus ebenso abgesegnet wurden. Danach gibt es womöglich eine Diskussion, in welcher einzelne Beiträge zu hören sind, die vorher abgesprochen wurden. 
Die Treffen der Partei sind geheim und der Öffentlichkeit wird nur das mitgeteilt, was man für angemessen findet. Die vordersten Vertreter der Partei tragen nur im Voraus vorbereitete Reden vor und das nur auf Kongressen und bei Jubiläen. Im Gegensatz dazu sprechen in der Tschechoslowakei im Jahre 68 die Politiker bei verschiedenen Gelegenheiten, oft sogar ohne Vorbereitung aus dem Kopf und vor allem ohne Abstimmung mit den Vorgesetzten. Die Treffen finden ohne ein im Voraus abgestimmtes Programm statt. Es werden verschiedene Meinungen geäußert. Die Teilnehmer haben geklatscht, diskutiert und stellten sogar Fragen. Kurz gesagt, alle äußeren Zeichen des kommunistischen Treffens des realen Sozialismus waren nicht vorhanden. Das zweite Beispiel von Schibetschka betrifft die Gestaltung der Massenmedien. Er schreibt, dass Zeitungen, Rundfunk und das Fernsehen im Jahre 68 ein neues Gesicht bekamen. Die Menschen haben teilweise am Morgen an Zeitungsständen gestanden und haben vier oder fünf Tageszeitungen gekauft, was Schimetschka ironisch bezeichnet als die schlimmste Äußerung in dieser Zeit. Das schlimmste Äußerung, eine Unordnung. Im realen Sozialismus kauft nämlich der Bürger nur eine Zeitung mit dem Wissen, dass er sich sicher ist, in jeder Zeitung steht dasselbe. Weiterhin spricht Schimetschka über das zentralistische System der Partei. Es herrscht nur ein kleiner Kreis im Zentrum und die Basis der Mitglieder dient allmählich als der Empfänger der Instruktionen und Befehle. Somit fing die Partei nach der Okkupation 68, die Mitglieder zu untersuchen. Das Ziel dieser Untersuchung war es, aus der breiten Mitgliederbasis ein ich zitiere, ideenloses Konglomerat von diversen geheimen Bekenntnissen, Zitat Ende, zu generieren, welches als zuverlässiger Empfänger der Befehle funktionieren würde. Es kam zu einem Schema der Untersuchten. Die Mitglieder wurden unterteilt in drei Kategorien. Einmal der gesunde Kern, der nicht besonders zahlreich war. Zweite Kategorie waren die Exponenten der Rechten und diese sollten dann ausgeschieden werden. Und dritte Kategorie war die Verirrten. Das war eigentlich die breite Masse, die dann auf den richtigen Weg zurückgebracht werden sollte. Das Paradoxe an diesen Untersuchungen war die Tatsache, dass in der Kommission, die entschieden hat, wer geeignet ist und wer nicht in der kommunistischen Partei zu bleiben, aus vielen Mitgliedern zusammengestellt war, die sich noch im Jahre 68 für das Demokratisierungsprozess eingesetzt haben. In den Ausschussverfahren wurde dann dem Untersuchten öfters eben genau das vorgeworfen, was die jetzigen Entscheidungsträger noch vor ein paar Monaten selbst vehement vertreten haben. So standen sich bei solchen Verfahren gegenüber Freunde, Kollegen und gute Bekannte. Durch diese Untersuchungen kam es zu einer Ausscheidung von einem bestimmten Typus von Menschen. Dieses Verfahren hatte keine klaren Regeln und der Typ des Menschen, der ausgeschieden werden sollte, war nicht genau bestimmt. Schimitschke fasste zusammen die Merkmale, welche zu einer positiven Bewertung durch die Partei geführt haben. Er erwähnt Gehorsam, Loyalität, Zuverlässigkeit, Durchschnittlichkeit, Vorsicht, moralische Gleichgültigkeit und so weiter. Auf der Seite der Ausgeschiedenen hat er dann folgende Merkmale aufgelistet. Selbstständiges Denken, Großzügigkeit, Toleranz, hohen Grad an Bildung, moralische Grundsätzlichkeit, Mut, die Kenntnis von fremden Sprachen, Sinn für Humor, aber auch solche Andersartigkeiten, wie zum Beispiel eine andere Frisur, wie diese bekannte Frisur mit Haaren nach hinten gekämmt. Also diese klassische Frisur der kommunistischen Politiker aus der Zeit. Ein weiterer wichtiger Schritt in der Wiederherstellung der Ordnung war die totale Kontrolle der Information. 
Diese Reglementierung der Information wurde nirgendwo theoretisch begründet. Es wurde immer von dem pädagogischen Zweck der Presse und der Informationen gesprochen. Allerdings war dieser Zweck in Wirklichkeit ein Verdeckungsmittel für das Filtern der unpassenden Informationen und für die falsche Darstellung der Tatsachen. Im Jahre 72 fungierte schon ein gesamter Komplex von fehlerfreien Informationen. Die tschechoslowakischen Massenmedien wurden überschwemmt durch eine perfekte Einseitigkeit, durch das Grau der offiziellen Nachrichten, uferlose Feierstimmung und Abwesenheit von jeglichen Gedanken, der die anerkannte Realität des realen Sozialismus überschreitet hätte. Aus Zeitgründen kann ich hier nicht auf alle Aspekte eingehen von Schimitschkas Analyse. Ich möchte noch äh, über den Begriff zivilisierte Gewalt sprechen. Schimitschka bezeichnete als zivilisierte Gewalt im Rahmen der Normalisierung die Tatsache, dass die Persekution und Prozesse relativ ruhig und gnädig verliefen. Also man kann das nicht mit den 50er Jahren vergleichen. Bei Entlassungen haben die Chefs ihre Angestellten mit einem Handschüttern verabschiedet. Wenn man Verbote aussprach, tat man dies mit einem Gesichtsausdruck der Selbstkritik. Die meisten Prozesse verliefen, ohne dass die untersuchten Personen geschlagen wurden. Die Verhöre fanden an einem Arbeitstag in einer normalen Zeit statt und die Untersuchten wurden nicht irgendwann nachts um 4 Uhr morgens aufgeweckt und äh, zur Geheimpolizei gebracht. Diese zivilisierte Gewalt brachte nach und nach die tschechoslowakische Intelligenz dazu, sich so zu benehmen, wie es die Partei erwartet. Ich zitiere von Schimetschka, zivilisierte Gewalt vernichtete den Mut zum Denken, die Lust zu kritisieren und die Überzeugung, hinter der Wahrheit zu stehen. Zitat Ende. Das Letzte, was ich von Schimetschkas Analyse erwähnen möchte, ist ein Hinweis auf die permanente Anwesenheit von Lügen, vor allem vom Staat verbreitet. Dieses verlogene und verbogene Bild der Wirklichkeit entstand in der Zeit der Normalisierung vor allem aus dem Grund, dass jegliche Aussage über die Realität total ideologisiert wurde. Diese großen Staatslügen hatten dann einen schlechten Einfluss auf, auf das herkömmliche Leben der Menschen, weil sich diese daran schon gewohnt haben. Äh, Schimitschka analysierte zum Beispiel, ein bisschen mit Augenzwinkern, äh, die Situation, als die Watergate-Affäre äh, kam und warum es in der Tschechoslowakei von der kommunistischen Propaganda nicht wirklich ausgenutzt wurde, also er meinte, wenn man behauptet hat, Nixon hätte die Opposition abgehört. Er schreibt dann, Schimetschka schreibt, und tschechoslowakische Bürger hört das und denkt dann, na und? Und dann eben, Nixon hatte gelogen. Ja? Dann denkt der tschechoslowakische Bürger, na und? Also es ist etwas, was eigentlich die Staatslüge und die Lüge in der Politik ist etwas, herkömmliches und äh, vollkommen normales. Der tschechoslowakische Bürger rechnet in den 70er Jahren damit und er lebt da mittendrin. Wenn wir jetzt über die Lüge sprechen, möchte ich das gleich an das Essay von Václav Havel verknüpfen. Und zwar an das Essay Macht der Machtlosen, publiz, äh, geschrieben 78. Havel analysierte die gesellschaftliche Situation in den 70er und 80er Jahren, charakterisierte und kritisierte die Mechanismen der spätsozialistischen Machtstrukturen. Er schreibt, dass die Bürger allen diesen Lügen nicht glauben, aber sie müssen sich so verhalten, als ob sie es täten, beziehungsweise sie müssen sie zumindest in Stille tolerieren. Aus diesem Grund müssen sie in der Lüge leben, auch wenn sie die Lüge nicht akzeptieren müssen. Es reicht vollkommen aus, dass sie das Leben in der Lüge akzeptieren, an sich. Aus diesem Grund bestätigen die Individuen das System, sie schaffen das System und sie sind im Prinzip das System. 
Wie genau das Beschriebene funktionierte, beschrieb Havel am Beispiel eines Leiters vom Gemüseladen in Prag, der im Schaufenster zwischen Zwiebeln und Karotten das Spruchband Proletarier aller Länder vereinigt euch platzierte. Das ist ein sehr berühmtes Beispiel von ihm. Das Spruchband wurde unserem Gemüsehändler zusammen mit dem Gemüse angeliefert und er hängt es einfach deshalb in das Schaufenster auf, weil er das schon seit Jahren so tut. Wenn er es nicht getan hätte, könnte er Schwierigkeiten bekommen. Die Losung des Spruchbandes hat aber auch die Funktion eines Zeichens. Als solches enthält sie zwar eine versteckte, aber ganz bestimmte Mitteilung. Man könnte diese Mitteilung folgendermaßen formulieren. Ich, der Gemüsehändler XY, bin hier und weiß, was ich zu tun habe. Ich benehme mich so, wie man es von mir erwartet. Auf mich ist Verlass und man kann mir nichts vorwerfen. Ich bin gehorsam und habe deshalb das Recht auf ein ruhiges Leben. Diese Mitteilung hat selbstverständlich auch ihren Adressaten. Sie ist nach oben gerichtet zu den Vorgesetzten des Gemüsehändlers und ist zugleich ein Schild, hinter dem sich der Gemüsehändler von vor eventuellen Denunzianten verstecken kann. Stellen wir uns jetzt vor, dass sich der Gemüsehändler eines Tages auflehnt und aufhört, Spruchbänder auszustellen, dass er aufhört, zu Wahlen zu gehen, von denen er weiß, dass es keine Wahlen sind, dass er anfängt, bei den Versammlungen das zu sagen, was er wirklich denkt. Durch eine solche Rebellion wird der Gemüsehändler aus dem Leben in Lüge austreten, das Ritual ablehnen und die Spielregeln verletzen. Die Rechnung wird ihm schnell zugestellt werden. Er wird seinen Posten verlieren und zum Beifahrer eines Lieferwagens degradiert werden. Sein Gehalt wird herabgesetzt. Seine Hoffnung, eine Urlaubsreise nach Bulgarien zu machen, wird er aufgeben müssen. Die weitere Ausbildung seiner Kinder wird bedroht. Übrigens, diese Ausbildung der Kinder war ein sehr wichtiger Faktor. Das beschreibt auch Schimitschka in einem Kapitel von seinem Buch äh, und äh, er nennt das die Geiselnahme der Kinder während der Zeit der Normalisierung. Das heißt, die Eltern hatten sich anständig zu benehmen, damit die Kinder dann auch äh, erfolgreich sein können in ihrem Leben. Ganz klare Konsequenz war zum Beispiel, dass sie nicht zugelassen wurden an, äh, zum Studium an eine Hochschule wenn die Eltern eben irgendwie nicht passend waren. Tatsächlich beging der Gemüsehändler nämlich nicht nur irgendein individuelles Vergehen. Dadurch, dass er die Spielregeln verletzte, hat er das Spiel als solches abgeschafft. Er hat die Machtstruktur dadurch verletzt, dass er ihre Bindungen durchlöchert hat. Er zeigte, dass das Leben in Lüge ein Leben in Lüge ist. Da nun aber alle wirklichen Probleme und Krisenerscheinungen unter einer dicken Schicht der Lüge versteckt sind, ist es nie ganz klar, wann der sprichwörtliche letzte Tropfen fällt. Deshalb verfolgt die Macht präventiv und fast automatisch jeden Versuch für ein Leben in, der Wahr in Wahrheit. Der Totenschleier des Lebens in Lüge ist aus einem sonderlichen Stoff gemacht. Solange er die ganze Gesellschaft luftdicht bedeckt, scheint er aus Stein zu sein. In dem Moment aber, wo ihn jemand an einer einzigen Stelle durchlöchert, wenn ein einziger Mensch, der Kaiser ist nackt, ruft, kommt plötzlich alles in ein anderes Licht und der ganze Schleier wirkt, als ob er aus Papier wäre. Weiterhin befasst sich Havel mit dem Thema des Dissidententums, zum Dissidenten wird der Mensch nicht dadurch, dass er sich eines Tages für diese eigenartige Karriere entscheidet, sondern dadurch, dass ihn sein Verantwortungsgefühl kombiniert mit einem ganzen Komplex von äußeren Umständen einfach in diese Stellung stürzt. Er wird aus den existierenden Strukturen herausgeschmissen 
und in eine Konfrontation mit ihnen gestellt. Der Versuch unseres Gemüsehändlers, in Wahrheit zu leben, kann sich darauf beschränken, dass er manche Dinge einfach nicht mehr tut. Er hängt nicht mehr, auf, nicht mehr dem Hausmeister zu Liebe, der ihn anzeigen könnte, die Fahnen aus dem Fenster, er geht nicht mehr zu den Wahlen, er verbirgt nicht seine Ansichten vor seinen Vorgesetzten. Sein Versuch kann sich also nur darauf beschränken, dass er sich weigert, einigen Ansprüchen des Systems Genüge zu tun. Dieser Versuch kann jedoch in etwas Größeres übergehen. Der Gemüsehändler kann anfangen, etwas Konkretes zu tun, etwas, was die unmittelbare persönliche Abwehr gegen die Manipulation überschreitet und worin sich seine neu gefundene, höhere Verantwortung objektiviert. Er kann zum Beispiel seine Mitarbeiter zu gemeinsamen Auftritten zur Verteidigung ihrer Interessen organisieren. Er kann an verschiedene Institutionen schreiben, um sie auf Missstände und auf das Unrecht in seiner Umgebung hinweisen. Er kann sich inoffizielle Literatur besorgen, sie abschreiben und an seine Freunde ausleihen und so weiter. Nun ist selbstverständlich nicht jeder Versuch, in Wahrheit zu leben, automatisch auch Dissidententum. Im Gegenteil, Leben in Wahrheit stellt ein sehr weites, unklar abgegrenztes und sehr schwer fixierbares Gebiet kleiner Handlungen da. Der größte Teil dieser Versuche verbleibt in der Phase der elementaren Auflehnung gegen die Manipulation. Der Mensch richtet sich einfach auf und lebt als einzelner Würdiger. Nur hin und da wächst irgendeine zusammenhängende und sichtbare Initiative, die die Grenzen einer nur individuellen Rebellion überschreitet, und sich in eine bestimmte, bewusste, strukturierte Tätigkeit verwandelt. Diese Grenze, an der das Leben in Wahrheit aufhört, nur die Negation des Lebens in Lüge zu sein und anfängt, sich selbst auf eine gewisse Art schöpferisch zu artikulieren, ist der Ort, an dem das geboren wird, was man das unabhängige geistige, soziale und politische Leben der Gesellschaft nennen könnte. Das, was später Bürgerinitiative, Dissidentenbewegung oder sogar Opposition genannt wird, taucht wie die Spitze des Eisbergs erst aus diesem unabhängigen Leben der Gesellschaft auf. Also so viel jetzt mal zu der Einführung von der gesellschaftspolitischen Situation. Jetzt würde ich gerne mal weitergehen zu der Situation in der Kultur. In den 60er Jahren in der ehemaligen Tschechoslowakei kann man äh, drei Etappen verfolgen. In diesem Zusammenhang sollte man sich sowohl der geschichtlichen und kulturell unterschiedlichen Ebenen dieser Zeit als auch der Relativität der Begriffe offiziell und alternativ bewusst werden. Was ich damit sagen möchte, ist, äh, wenn wir jetzt über die 60er Jahre sprechen, Sprechen wir über die Liberalisierung, über die neuen Tendenzen, über die Pluralität von Kunstbewegungen. Ebenso aber muss man sich bewusst werden der Tatsache, dass immer noch die offizielle Doktrin, die Doktrin des sozialistischen Realismus geblieben ist. Der Unterschied zu den 50er Jahren ist, dass in den 60er Jahren diese nicht strikt zensiert und verfolgt wurden. Also es war quasi die offizielle Kunst und die alternative Kunst. Äh, später dann mit der Normalisierung, äh, da ist eben die inoffizielle Kunst entstanden, weil da waren diese Kunsttendenzen auch äh, zensiert und auch strikt verboten. Jetzt komme ich mal zu den drei Phasen. Die erste Phase betrifft etwa die Jahre 67 bis 63, 57 bis 63 in welchen die Grundlage für die Entwicklung der neuen Tendenzen geschaffen wurde. Die zweite Etappe ist von 64 bis 67 anzusetzen und charakterisiert die Entfaltung der neuen Kunstströmungen, wie zum Beispiel Aktionskunst, Landart, konzeptuelle Kunst 
und auch viele gewisse Mischformen, weil man kann ja nicht immer diese westlichen Kategorien auf die osteuropäische Kunst äh, anwenden. Wichtig ist, dass in dieser Zeit eben diese Pluralität von Kunstbewegungen entsteht. Die dritte Etappe innerhalb der Zeitspanne von 68 bis 72 gilt trotz der Annektierung seitens der Sowjetunion und der fortschreitenden politischen, politisch bedingten Hinwendung zum Schematismus als Höhepunkt der künstlerischen Entwicklung. Und da kommt der Paradox eben, bei der Okkupation ähm, im August 1968 kam es zu dieser Veränderung in der Kultur nicht von einem Tag zum anderen. Es hat ungefähr noch vier Jahre gedauert, bis 1972, bis wirklich diese äh, strikte Zensur kam. Und gerade in dieser dritten Phase, in diesen vier Jahren, sind, wie Sie gleich sehen werden, sehr viele wichtige und äh, sehr, sehr alternative Projekte entstanden. Die Entwicklung der neuen Tendenzen ab 1964 korrespondierte, kann man so sagen, auch dank des fortschreitenden Prozesses der Demokratisierung, ungefähr mit der Entwicklung in der westlichen Kunstszene. Entscheidende Rolle bei der Vorbereitung der neuen Kunstströmungen spielte Galeria Mladi, also Galerie der Jungen in Bratislava. Im Jahre 1966 organisierte man hier zum Beispiel die Ausstellung Zeitgenössische Tendenzen in der Welt, in der die französische Gruppe Figuration Narrativ und andere aktuelle Kunstströmungen vertreten waren. Den kleineren Ausstellungen folgte dann eine große Schau Danubius 68. Danubius 68 war groß angelegte Ausstellung in Bratislava, die eigentlich die erste Ausstellung sein sollte und eine Biennale werden sollte. Also es war angelegt wie eine Biennale als Gegenpol zum Biennale in Venedig, also so hat man sich das zum Ziel gesetzt. Es wurden internationale Künstler bis 35 Jahre vertreten, das heißt, man wollte wirklich die neuesten Entwicklungen zeigen. Das Paradoxe war, dass Danovius 68 eigentlich zum Zeichen dieses Wandels in der Kultur wurde, weil die Vermissage, die Eröffnung sollte im September stattfinden und zwei Wochen vorher kam die Okkupation. Das heißt, die ganzen Vorbereitungen über Monate, die liefen eigentlich noch im Sinne von dieser Liberalisierung und äh, dann auf einmal kam die Okkupation und äh, das Ganze ist dann gestürzt in eine absolute Ungewissheit. Sollen wir jetzt die Künstler ausstellen, wie sollen wir das jetzt kommunizieren an die Öffentlichkeit und so weiter. Man hat dann die Eröffnung verlegt in Oktober, also einen Monat später, bis man sich über gewisse Fragen dann Klarheit geschafft hat. Und äh, ich habe darüber auch eine Studie geschrieben, genau über diesen Fall. Ähm, können wir vielleicht noch in der Diskussion dann darauf näher eingehen. Jetzt komme ich mal zu den einzelnen Projekten und zu den einzelnen Künstlern. Also das, äh, der Ziel ist jetzt mal, Ihnen ein bisschen Überblick zu verschaffen über die unterschiedlichen Aktionen und Happenings. Ich werde jetzt nicht ganz ins Detail gehen, weil dafür haben wir keine Zeit, aber ich habe eben auch dieses Buch geschrieben, Aktionskunst in der Slowakei. Wer möchte, der kann das dann auch ähm, ins Detail nachlesen. Peter Bartosz hat sich in seinem gesamten Werk mit den lebendigen und toten Formen der Natur und mit der Prozesshaftigkeit auseinandergesetzt. Der Fall der Regentropfen, das Fliegen der Schneeflocken, die ewige Veränderung der Wolken, der Fluss und die Transformation des Wassers in verschiedene Aggregatzustände, das ist ungefähr so sein, seine, seine, Interessens, seine Interessensbereiche. Ganz konkret sehen wir auf der linken Seite eine Performance, die hat er realisiert 1969, also wieder nach der Okkupation bereits in der Altstadt von Bratislava, auf einem der Hauptplätze. Da hat er ein Raster aufgestellt auf dem Boden, auf dem Schnee aus Torf, also in Schwarz, und ist dann mehrmals über dieses Raster hin und her gelaufen. Dabei wurde er fotografiert und danach ist er nach Hause gegangen. Das, was man rechts, 
Also ich möchte damit sagen, es war jetzt nicht groß angekündigt als große Aktion mit Zuschauern oder so. Er macht eben mehr so kleinere, auch oft äh, so intime Events. Auf der rechten Seite eine, ein ähnliches Projekt, wo er mit Eis Blöcken und mit Farbe und eben mit Prozesshaftigkeit arbeitet. Das war eine andere kollektive Aktion, die Bartosch organisiert hat, Aktivität in Sand und Schlamm. Das war an, einem, an einer Insel in Bratislava, an der Donau. Das war eigentlich schon an der Grenze, im Grenzgebiet äh, zu Österreich, deswegen damals auch schon ein bisschen... Äh, ein bisschen gefährlich oder unter Beobachtung. Und hier hatte Freunde eingeladen, die sind dann mit einem Schiff dahin gefahren und haben dann verschiedene Aktivitäten, Events mit diesem Sand, Schlamm, Wasser äh, veranstaltet. Also einfach als Spiel mit den Materialien. Der nächste Künstler, über den ich sprechen möchte, ist Julius Koller. Es ist äh, eigentlich äh, ein Künstler, der am bekanntesten ist von dieser Generation in der westlichen Kunstszene, weil der hatte eine Ausstellung im Kunstverein in Köln und im Moment vorbereitet man eine große Ausstellung auch hier in Wien. Ich glaube, die so nächstes Jahr dann stattfinden. Äh, Koller selbst bezeichnete sein Gesamtwerk als kulturelle Aktivität und bediente sich der Wirklichkeit, inklusive seiner eigenen Person. Sein Werk reicht von der klassischen Malerei, weil er war selbst äh, akademischer Maler, mit der er sich auseinandersetzte, über dematerielle Kunst, theoretische Texte und Reflexionen bis zu universellen kulturellen Aktivität. Also er hat mehrere Events gemacht mit äh, bestimmten Ereignissen aus seinem Leben, zum Beispiel während seines Militärdienstes hat er Kärtchen verschickt an seine Bekannten. Auf diesen Kärtchen stand nur die Zahl 365. Das war die Zahl, wie viele Tage er noch diesen Militärdienst leisten muss. Also das als Beispiel für Situationen aus seinem Leben, die er dann zur Kunst erklärt hat. Und er sagt selber, für mich sind meine Wohnung und die gesamte Umwelt das Atelier. Das ist auch ein anderes Kärtchen, das Anti-Happening von 65, System der subjektiven Objektivität Tschechoslowakei. Ganz bekannt für diese Kärtchen ist, dass er mit so Kinderdruckerei arbeitet. Also die sind einzelne Buchstaben aus dieser Kinderdruckerei, die er dann druckt äh, in, in grün und damit eliminiert er natürlich die Handschrift. Und äh, vor allem Anti-Happening heißt nicht äh, gegen das Happening, als das Ellen Keppel definiert hat, sondern Anti-Happening heißt äh, eine Realität, die aus der Realität hervorgeht. Das heißt, keine künstlich erzeugte Environments äh, oder keine künstlich erzeugte Aktivitäten. Deswegen ist dieser Begriff des Anti-Happenings so sein Programm geworden. Im Jahre 1968 organisierte Koller den Ausschnitt der psychophysischen Aktivität der Materie im Raum und Zeit. Er hat seine Freunde eingeladen, keiner hat genau gewusst im Voraus, was da stattfinden wird. Und er hat dann erst das Spielfeld vorbereitet, also sein Tisch, ähm, Tennisspielplatz und hat dann ein Spiel mit seinem Assistenten gespielt und danach wurde mit den Freunden über Kunst diskutiert. Wied Havranek, ein tschechischer Kunsthistoriker, hat geschrieben, in Kollers Arbeiten taucht damals erstmals ein Modell auf, das sowohl der Physis, Fähigkeit des Künstlers, als auch dem Intellekt Einschränkung der eigenen Möglichkeiten durch Regeln entspricht. Damit stellt sich Sport als parallele und zugleich reale Welt dar, in der Regeln ihre Gültigkeit nicht verlieren. In einem politischen System voller ungültiger Regeln ist die Entdeckung einer Welt, in der die Regeln gültig sind, eine schöne Entdeckung, ein System im System. 
Eine andere Veranstaltung, was auch mit Sport zu tun hatte, war Pingpong Club in Galerie der Jungen, die ich erwähnt habe, 1970. Hier stellte er in den Raum ein Tischtennis auf und bei der Vernissage war er selbst anwesend, um mit den Besuchern zu spielen und ebenso während Ausstellungsdauer ist er regelmäßig dahin gekommen, um mit den Besuchern Tischtennis zu spielen. Der nächste Künstler ist Wladimir Popovic. Er hatte sehr viel mit Theater zu tun und auch später in den 70er Jahren mit Film. Er realisierte 64 bis 66 Aktionen für vier Augen. Das waren mehrere Fotoperformances in seinem Atelier, das wir jetzt nur aus diesen Fotografien kennen. Und da hat er in verschiedene Art und Weise Papier gestaltet, also er hat das gehäuft. Auf der rechten Seite sehen wir diese Serie vor sich. Das war dann eine Mauer aus Luft, wie er das nennt. Oder er hat mit Wasser gearbeitet, dass er diese Papierformen ins Wasser getaucht hat oder angezündet hat und so weiter. Der nächste Künstler ist Milan Adamciak. Er war ausgebildeter Cellist und Musikwissenschaftler, also kein bildender Künstler. Er benutzte in seinem experimentellen Werk ähnliche Verfahren wie John Cage, also ganz oft Prinzip des Zufalls und die bekannte Aleatorik. Was ganz wichtig war, war der erste Abend der neuen Musik, das er organisiert hat in Ruzanberok im Jahre 1969. Und da sehen Sie auf dem Bild rechts eine zylinderartige Partitur, nach der die gespielt haben. Und das war eben etwas ganz Neues. Diese grafischen Notationen sind verschiedene Diagramme. Da haben wir ein Beispiel für, für eines, eine, ein Bewegungsgedicht, das nach bestimmten Regeln ablaufen soll. Also das jetzt nur als Beispiel, dass Sie sich das vorstellen können. Das einzigartige Happening in der Slowakei war Wassermusik von Milan Adamciak. Es hat stattgefunden in einem Wohnheim, in einem Schwimmbad. Es war angelehnt an die Komposition von Georg Friedrich Händel. Die barocke Komposition, die hat eben auch den Namen Wassermusik. Und äh, da haben die, also hat Adam Czerk zusammen mit Freunden eine Komposition gespielt, die abgewandelt war. Also es war eine Improvisation, teilweise, teilweise auch von dieser Komposition von Händel entnommen. Und die haben dann in den Umkleidekabinen gespielt, um dieses Schwimmbecken herum und dann auch in Wasser und unter Wasser. Also rechts unten sieht man auch, dass sie die Instrumente mitgenommen haben ins Wasser. Jana Želipska ist eine der wichtigsten slowakischen Künstlerinnen aus dieser Zeit. Sie hat eine einzigartige Stellung, auch deswegen, weil sie als Frau eine der wenigen Künstlerinnen war, die mit diesen inoffiziellen Kreisen dann auch verschiedene Aktivitäten organisiert hat. Ich meine dann auch verschiedene Albums, die als Samizdat publiziert wurden und so weiter. Sie beschäftigte sich auch mit Gender-Thematik und jetzt gerade in diesem Jahr wurde sie auch vorgestellt in Tate Modern bei der großen Ausstellung Global Pop über die Pop-Art in Osteuropa und Südamerika und Asien. Und sie ist sozusagen jetzt so eine Neuentdeckung, aber eben für die slowakische Szene schon immer sehr wichtig gewesen. Das ist eine, eine Installation, ein Environment aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Ich werde das jetzt ganz schnell durchgehen, dass Sie mal eine Vorstellung haben. Also es geht um verschiedene Sinne, ums Hören, ums Tasten, ums Sehen, ums Riechen.
Jena Želipska hat auch ein sehr wichtiges Happening organisiert und das war Frühlingsverlobung in Dolne Oreschani. Das war ein Dorf, in dem sie, in dem sie ihre Ferien verbracht hat. Da kamen ihre Großeltern her. Und da sehen wir im Bild rechts unten auch Milan Adamczyk, wie er gerade musiziert. Diese Frühlingsverlobung sollte eine Hommage an den Frühling und am Sommer sein und an die Natur. Es gab verschiedene Aktivitäten, auch auf einer Wiese wurden von einem Flugzeug so weiße Bänder zerstreut, über eine Wiese, über ein Feld. Diese wurden dann aufgehängt auf die, auf die Partizipanten oder auf die Bäume. Die Natur wurde geschmuckt sozusagen und man hat dann Konzerte aufgeführt, getanzt. Man hat Blumen verteilt, also es gab verschiedene Aktivitäten. Es ist jetzt nicht so wichtig, das ins Detail auszuführen. Jetzt komme ich zu Alex Minarczyk, einem der wichtigsten Vertreter der Aktionskunst. Alex Minarczyk war 1964 in Paris, hat dort Pierre Restani kennengelernt. Pierre Restani ist der wichtigste Kunsttheoretiker des Nouveau Realismus, also Neuen Realismus, das 1960 gegründet wurde in Mailand, dann in Paris. Und aus dieser Bekanntschaft heraus kam es auch wirklich zu einer sehr tiefen Freundschaft. Und aufgrund dieser Freundschaft kam dann Pierre Restani auch ganz oft nach Prag oder nach Bratislava. Für Minarczyk war die Teilnahme des Publikums schon immer sehr wichtig. Also es stand im Vordergrund, das ist ein, eine seiner ersten Ausstellungen in Paris. Eine kleine Ausstellung, auf die dann die Besucher konnten dann diese Objekte beschreiben. Sie konnten mit denen manipulieren, sie könnten eine Art äh, Altar errichten, Kerzen anzünden. Und so weiter. Das erste Happening überhaupt in der Slowakei war auch von Alex Minarczyk, permanente Manifestation 2. Hier sehen wir die Einladung. Es war eine öffentliche Toilette im Zentrum von Bratislava. Leider gibt es keine Aufnahmen von diesem Happening. Wir haben nur diese Aufnahmen, die diesen Ort zeigen. Und auf dem äh, linken Bild sehen Sie auch äh, diese Toilette, das war so eine Art Halbkreis mit einer Rinne unten. Und äh, Minarczyk hat da äh, Spiegel aufgestellt, hat Musik spielen lassen und für einen Tag war diese Toilette eben als Ausstellungsort genutzt worden, was damals 66 auch sehr revolutionär war. Auf der rechten Seite sehen wir dann Einträge von äh, einem Buch, was den Besuchern auch zur Beschriftung zur Verfügung stand. Jetzt komme ich zu diesen groß konzipierten Happenings von Linarczyk. Er hat mehrere organisiert. Das war Tag der Freude, 71, in Sakamene, das ist in Nordslowakei. Es war eine kleine Eisenbahn, die für Holz benutzt wurde in den Bergen und diese sollte stillgelegt werden. Und Linarczyk hat das erfahren und hat dann eine Art letzte Fahrt organisiert mit diesem Zug. Es war monatelange vorbereitet. Es gab mehrere Künstler, die teilgenommen haben, auch aus Paris, eben diese Nouveau Realists zum Beispiel. Das heißt, es war alles abgestimmt, äh, vorher mit Post und so weiter. Also seine Assistenten haben die einzelnen Wegen, also die Waggons, Entschuldigung, Waggons äh, gestaltet. Ein Künstler hatte immer einen Waggon. Dann gab es eben diese Fahrt an diesem Tag mit diesem Zug. Es gab Haltestellen, die gestaltet wurden von verschiedenen Künstlern. An diesen Haltestellen gab es dann verschiedene Aktivitäten. Und äh, es sollte alles dazu führen, dass man eine Art Feier oder Feierlichkeit als äh, Hommage an diese letzte Fahrt von dem Zug ähm, feiert. 1972 gab es dann Evas Hochzeit, auch ein groß angelegtes Happening in Žilina, das ist in Nordslowakei, wo Minarczyk gelebt hat. Es war geplant als Hommage an Ludovic Fola. Ludovic Fola war Vertreter der Moderne, modernen Malerei in der Slowakei und er hat ein Bild gemalt 1946, die 
ähm, die Hochzeit auf dem Dorf. Sie sind das rechts oben als, äh, als äh, Stoffbild hinter der Braut. Also ganz rechts oben ist dieses äh, Bild mit diesen Pferden und mit diesem Wagen. Wenn Sie jetzt auf der linken Seite schauen, dann haben wir auch so einen ähnlichen Wagen. Und äh, Minarchik hat also eine Art altertümliche Hochzeit inszeniert. Ich muss dazu sagen, es war eine wirkliche Hochzeit. Das war kein Schauspiel, es war kein Theaterstück oder so. Und äh, es sollte eine Art lebendiges Bild, Tableau vivant, dann werden für dieses Bild von Ludovic Pula. Es waren ungefähr um die 300 Menschen involviert. Das heißt, es gab erst mal am Standesamt diese Hochzeit. Und dann ist man mit einem Umzug, Hochzeitsumzug durch die ganze Stadt gefahren, außerhalb von der Stadt. Und da gab es eine Hochzeitsfeier in, in, einem, in einer Hütte. Es gab verschiedene Aktivitäten auf diesem Weg von dem Standesamt zu dieser Hütte, die an altslawische Rituale erinnerten. Das heißt, es war zwar eine ganz neue Form von Happening, aber es war trotzdem sehr, sehr eng verbunden mit der Tradition, mit der Folklore und auch mit, äh, mit altslawischen Ritualen. Ich betone das deswegen, weil oft äh, ist eben Aktionskunst äh, angelegt als antitraditionell. Und das ist eine besondere Form, dass da diese Poetik von Folklore und von der Tradition ähm, eigentlich als Grundlage und Ausgangspunkt dient. Auf der linken Seite sehen wir wieder Pierre Estani, der war Trauzeuge in, bei dieser Hochzeit. Es gab auch sehr, sehr viele äh, Theatergruppen, die da teilgenommen haben und auch äh, viele Künstler, Kunstkritiker. Also es war eine, eine große, ein großes Ereignis in der Kunstszene damals. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass es 1972 war. Also wenn Sie das jetzt verknüpfen mit dem, was ich am Anfang erzählt habe, haben wir hier dieses Paradox, dass in dieser Zeit eben solche Projekte und solche Aktionen überhaupt noch entstehen. Und vor allem, dass sie mitten in der Stadt, also mitten in der Öffentlichkeit stattfinden. Das ist ja das Interessanteste daran. Das ist die Einladung zu Evas Hochzeit. Jetzt sehe ich gerade, wir sind fast an einer Stunde jetzt, also ich bin jetzt auch bald fertig. Das ist ein Projekt von Juraj Bartus, amtliche Bestätigung. Er hat sich von einem Freund begleiten lassen über einen Tag und fotografieren lassen. Also wie er aufsteht, wie er frühstückt, wie er sich kämmt, wie er sich die Zähne putzt, wie er aus dem Haus geht, wie er ins Atelier kommt, wie er dann, er war Bildhauer, wie er dann eine Skulptur macht bis er am Abend dann äh, zum Notar geht und die sind dann am Abend zu diesem Notar gegangen mit dem Freund und er hat sich das dann notariell bestätigen lassen mit diesen Fotos, dass er eben diese Tätigkeiten ausgeführt hat. Deswegen heißt es amtliche Bestätigung. Und das geht jetzt auch schon ein bisschen in diese Richtung, man lässt sich eigentlich eine künstlerische Aktivität amtlich bestätigen, das heißt vom System bestätigen, die eigentlich das System dazu führt, eben solche alternative Kunst zu vermeiden oder zu verbieten. Die Gesellschaft des intensiven Erlebens, da sind wir jetzt am Ende der 70er Jahre, es war eine Gruppe von, von Menschen, die sich um Jan Budai versammelt haben und es waren junge Leute, teilweise Amateure aus äh, Theatergruppen oder auch äh, also mit ganz anderen Berufen. Es waren einfach Menschen, die ihre Freiheit ausleben wollten und sich nicht mehr begrenzen lassen wollten von dem System. Das war eine Aktion 79, Mittagessen 2, es gab auch Mittagessen 1, Mittagessen 2 in einer Plattenbausiedlung in Bratislava, da haben sie einfach mittags, sieht man auf dem oberen Bild, einen Tisch aufgestellt 
in der Mittagszeit und haben da einfach gegessen. Ist ja nichts Besonderes, aber damals, gerade in diesem Kontext, war das etwas vollkommen Abwegiges. Äh, Budai hat äh, diese Aktivitäten folgendermaßen beschrieben in seinem, in seinem Samistat. Das Ziel war, Erlebnisse zu gewinnen, die das Bewusstsein der Akteure verändern, um auf diesem Weg mehr über sich selbst, unsere Umgebung und das Bewusstsein anderer Menschen zu erfahren. Dieses Ziel versuchte man mittels intensiver Ereignisse zu erreichen. Es waren Situationen, die eine kurze Verbindung zwischen der Wirklichkeit und dem Schein herbeiführten und auch Versuche mit dem Erlebnis der Grenzsituationen. Weitere Aktionen waren auf das intensive Erleben der Situation, auf die Bereiche der Selbstreflexion und das Erleben des eigenen Körpers ausgerichtet. Also wenn man über die Grenzsituation spricht, sehr, sehr bekanntes Happening hat diese Gruppe ausgeführt im Zentrum von Bratislava 1978. Da haben sie eine ganz enge Gasse, die wirklich sehr, sehr eng ist, blockiert, sozusagen, indem sie sich auf den Boden gelegt haben. Es war jetzt nicht als eine Schicht auf dem Boden, aber immer wieder gab es diese Körper, diese liegenden Körper, was äh, eigentlich in dieser Zeit äh, absolut äh, unmöglich war, so etwas mitten in der Stadt zu machen. Und einmal war natürlich außergewöhnlich, dass da jetzt Menschen auf dem Boden liegen. Andererseits mussten die Passanten dann auch entweder einen anderen Weg nehmen oder diese Menschen überschreiten oder auf sie drauf treten. Das heißt, sie haben direkt die Menschen konfrontiert mit etwas. Weil es gibt ja indirekte Konfrontation bei diesen Performances oder es gibt auch eine private Performance, die keiner sieht. Und diese Gesellschaft des intensiven Erlebens geht mitten in das Geschehen rein und spricht die Menschen direkt an und konfrontiert die Menschen direkt mit dem, was sie machen. Letztes Projekt, was ich vorstellen möchte, ist Woche der fiktiven Kultur, auch 79. Da hat diese Gruppe aufgestellt, aufgehängt mehrere Plakate in Bratislava, in öffentlichen Orten, für verschiedene Filme, die angeblich laufen sollten in Kinos, aber sind nicht real gelaufen. Es waren auch teilweise Filme, die verboten waren von der Zensur und äh, die haben dann beobachtet, was passiert mit diesen Plakaten. Entfernt das jemand oder fragt jemand nach, wo gibt es denn diese Vorstellung, äh, diese Aufführung von dem Film. Und äh, paradoxerweise wurde, glaube ich, nur ein Plakat entfernt und alle anderen hingen eine Woche da und haben dann, äh, wurden dann von den Mitgliedern der Gruppe wieder entfernt. Das heißt, man arbeitet hier auch direkt mit dem Betrachter und mit dem zufälligen Passanten. Lubomir Djurček, äh, glaube ich, lasse ich jetzt schon mal, äh, schon mal weg, aber vielleicht das Bild am Ende ist ganz gut. Ähm, genau, ich würde jetzt mal vorschlagen, jetzt haben wir fast eine Stunde um, dass äh, wenn äh, noch Fragen da sind, dann beantworte ich sie natürlich gerne und ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, weil, äh, also ich antworte ein bisschen auf Umweg, aber direkt auf die Frage. 
die Aktionen oder die Kunstwerke werden manchmal automatisch politisch, dadurch, dass sie eine Äußerung von einer Freiheit sind. Also das sagt auch Havel, jede freie Äußerung oder jede freie Tat wird in eine Posttotalität zu Politikum par excellence. Das heißt, eigentlich muss der Künstler keine Intention haben, dass das politisch ist, aber natürlich in diesem Kontext und diesem System wird das dann auch politisch. Aber ich bin trotzdem der Meinung, weil das ist eine Frage, die ich ziemlich oft bekomme, was Sie sagen, was Sie gefragt haben. Ich muss trotzdem sagen, es ist wichtig, diesen politischen Kontext zu kennen und auch diese Zusammenhänge sehen zu können. Aber trotzdem, man sollte nicht den Überblick verlieren, diese Aktion oder dieses konkrete Kunstwerk als Kunstwerk zu analysieren. Weil wenn man alles nur in dem Kontext der Zeit äh, äh, darstellt, dann äh, wäre das so, als ob das Kunstwerk nur als eine Opposition gegen etwas entstanden wäre. Und das ist überhaupt nicht so. Also zum Beispiel beim Linarchik ist es oft so, äh, dass er sagt, er ist ein Kosmopolit, er ist ein Weltbürger, er ist quasi über diese Situation, die dort war und natürlich ist er da mittendrin, aber er möchte irgendwie etwas mehr ja? und äh, in diesem Sinne, mh, das ist das Dissidentenparadigma, äh, worüber ich spreche, dass man gesagt hat, noch nach 89 haben die Dissidenten ihren Feind verloren und dadurch quasi also ihre Berechtigung, aber das stimmt nicht, weil zum Beispiel äh, Václav Havel spricht äh, das Leben in der Wahrheit das heißt ja nicht etwas, was gegen den Kommunismus gerichtet ist. Also die Dissidenten oder Václav Havel sagt nicht, wir wollen nicht Kommunismus und wir wollen Kapitalismus. Er kritisiert genauso Kommunismus wie auch kapitalistische Gesellschaft. Das heißt, das ist eigentlich etwas Universelles, was über diesen politischen Ordnungen steht, was man erreichen sollte. Und deswegen, äh, ich finde, grundsätzlich sollte man diesen Kontext, äh, politischen Kontext immer im Auge behalten, aber nicht, nicht als das einzige Kriterium immer in Verbindung mit diesen Aktionen sehen. Das war, ja. ja, also das betrifft eigentlich auch Tschechien. Also dass äh, diese Zeit 68 bis 72 war ungefähr gleich auch in Tschechien, äh, wo sich vieles noch entfaltet hat. Gab es viele Happenings auch, viele Aktionen. Also gilt eigentlich für Tschechien auch oder gilt für ganze Tschechoslowakei. Und das, was Sie am Anfang gesagt haben, das ist auch etwas, womit ich mich gerade beschäftige, ob man eben diese normalen Vorgänge des Systems missbraucht eigentlich dafür, dass man eben eine künstlerische Aktion schafft, die nicht wie eine künstlerische Aktion aussieht, also im vordersten Sinne man muss sagen, Evas Hochzeit war schon eine sehr außergewöhnliche Hochzeit in der Zeit. Man kann jetzt nicht sagen, das war eine normale Hochzeit. Es war durchaus künstlerisch gestaltet. 
Aber man muss auch sagen, ähm, Winnergy musste alle Genehmigungen einholen. Also für so einen Umzug mit mehreren hundert Leuten durch die Stadt musste er zum, ähm, zum Amt gehen und dafür natürlich alle Genehmigungen, offiziellen Genehmigungen einholen. Er musste dann äh, natürlich eine wirkliche Hochzeit stattfinden lassen und nicht eine Theaterhochzeit. Also in dem Sinne ist es wahrscheinlich äh, wirklich so, dass man äh, bestimmte Prozesse und Verfahren in diesem Apparat auch nutzt, um äh, diese zu bestätigen und dann auch wieder zu untergraben. Ja? Und äh, das, es gibt auch diesen Begriff von äh, affirmative Subversion von äh, Silvia Sasse, eine Professorin in äh, Zürich, und die beschreibt genau diesen Prozess auf Beispielen aus der Literatur oder auch aus der Kunst in Russland, wo sie dann beschreibt ganz genau diese Prozesse, dass man offizielle Wege nimmt und diese dann quasi missbraucht, künstlerisch, um dieses System zu überlisten. Und also das ist durchaus auch so. Ja. Das ist ein offizieller Begriff und auch ähm, äh, das wurde, wann wurde das geprägt? Gute Frage, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Bin ich jetzt überfragt, kann ich Ihnen nicht genau ein Jahr nennen, aber es ist auf jeden Fall ein ganz offizieller Begriff und äh, man nannte das auch äh, Konsolidierung. Also Konsolidierung. Ja, also das ist eine Samistat von Schimetschka, ist geschrieben 1984 und veröffentlicht 84 in London, in tschechischer Sprache. Und auch auf Englisch, genauso gibt es das. Ich habe das auch in die Literaturempfehlungen reingeschrieben, also Restoration of Order. Und von Václav Havel war 78 auf Tschechisch erschienen und das war auch aus Samistat. Genau. Ja, gute Frage, genau. Es ist ganz logisch, was Sie sagen. Also es ging ja nicht von einer Nacht zur anderen, aber es hat sich langsam und langsam verschärft. Und tatsächlich 72 war dann eine ganz klare Entscheidung, bestimmte Bücher aus den Büchereien, aus den öffentlichen Büchereien zu entfernen. Also es gab eine ganz, ganz äh, strikte Welle von Zensur 72. Und da wurde es eigentlich äh, noch extremer und noch strikter. Also ab da ist es wirklich dann äh, als inoffizielle Kunst zu bezeichnen. Genau. Ja. Also der Apparat hat so lange gebraucht, um sozusagen die Normalisierung in Gang zu setzen. Was man dann selbst mal für die Vorderen und Produktionen tun liegt, wenn man nicht brutale Terror einsetzt, schwermütig. Richtig, genau. Also es hat äh, solche Prozesse mit Ausscheidung aus der Partei oder ähm, bestimmte Zeitschriften oder eine, die meisten Zeitschriften in der Kultur wurden einfach geschlossen. Ja? Das heißt, die Leute wurden teilweise nicht offensichtlich entlassen, ja? die Journalisten, ähm, aber einfach die Zeitschrift gab es dann nicht mehr, die Existenz wurde dann äh, aufgegeben. Und man hat dann quasi gesagt, sie dürfen ja schreiben, sie dürfen veröffentlichen, aber sie haben nicht wo zu veröffentlichen. Ja? Und diese Prozesse haben dann auch monatelang gedauert. Und das war ja das Schreckliche daran, dass man so einen Prozess als ob gerecht durchgeführt hat. Und je länger es gedauert hat, desto mehr konnten die dann sagen, wir haben ja gut untersucht, wir haben uns das ja gut überlegt. Ja? Und das war nicht nur oberflächlich. Das heißt, es war eigentlich, äh, es hat diese paar Jahre gebraucht, bis das dann durchgeführt 
Ford. Richtig, also es gab den Verband der slowakischen bildenden Künstler und in diesem Verband waren dann alle vereint. Und wer nicht da drin war, durfte nicht ausstellen. Ganz einfach. Das heißt, es wurden dann 72, äh, 72 viele ausgeschieden, auch aus dem Verband natürlich. Also Schimitschka selbst war ursprünglich sogar Kommunist, wurde dann... Äh, wurde dann auch irgendwann ausgeschieden aus der Partei, weil er sich eingesetzt hat für diese Veränderungen 68 und wurde dann degradiert zum, zum einfachen Arbeiter, hat dann eigentlich gearbeitet, Leben lang. Und er beschreibt seinen Prozess auch in diesem Buch, sehr interessant. Er spricht aus eigener Erfahrung und äh, sagt dann, dass er dahin kam und das waren ja zum größten Teil konstruierte Prozesse und äh, dann hat man ihm bei, diesem, bei dieser Verhandlung vorgelesen, sie haben das und das geschrieben, Ausschnitte, vollkommen aus dem Kontext gerissen, aus seinen Texten, die er veröffentlicht hat und äh, er beschreibt, dass dann genau ähnliche oder auch identische Ausschnitte und Meinungen haben die Leute geäußert, die gegenüber ihm standen und ihm eigentlich ausgeschieden haben aus der Partei. Und äh, dass er noch gesagt hat, denen lassen Sie mich eine Stunde in Ruhe mit äh, Lenins Schriften hier und ich werde Ihnen ein, ein äh, Material vorbereiten, das man Lenin äh, postmortem aus der Partei exkommuniziert. Also es wäre kein Problem gewesen, aus Lenins Schriften genauso eine konstruierte Vorwurf zusammenzustellen, wenn man das aus dem Kontext reißt, so wie bei ihm. Also deswegen, das war eigentlich die Entscheidung pro Menschen oder kontra Menschen, das hatte nichts damit zu tun, was die geschrieben haben oder was auch immer. Das ist richtig, ja. Ja, ich habe das auch charakterisiert in meinem Buch genauso, dass zum Beispiel diese destruktive Seite von den Aktionen gibt es kaum. Ja, also es gibt keine anti-institutionelle destruktive Seite oder ganz selten, also bei Koller an dem Beispiel schon, aber es verbleibt immer noch irgendwo so ein positiver Bezug zu Kunst. Ja? Also es, man kann es jetzt nicht mit Wiener Aktionismus vergleichen, zum Beispiel. Genau, was ja 70 Kilometer weg war ja, oder 80 Kilometer entfernt war, aber solche Positionen gibt es gar nicht. Es gibt auch keine Position von Bodyart, von Selbstverletzung, dass man da, in Tschechien schon, muss ich sagen, in der Slowakei nicht, dass man äh, an die Grenze geht, an die körperliche Grenze geht in diesem Sinne. Und äh, das ist alles noch relativ, äh, ich würde das so als harmonisch oder so human äh, nennen, also wie diese Kunst äh, sich artikuliert. Und auch diese Verbindung zu der Tradition, die ist sehr, sehr wichtig, weil es gab sehr viele Künstler, wie Mlinarczyk zum Beispiel, er bezieht sich auf Ludovic Fula, das ist ein Maler aus der Moderne, was eigentlich äh, bei, 
äh, Aktionskünstlern, die sind ja gegen Institution Kunst, gegen die Moderne. Also alles, wovon sich im Westen die Aktionskünstler abgrenzen, äh, ist eigentlich in der Slowakei sehr gut vereint. Also es ist eingebunden, die haben kein Problem, äh, Minarczyk zum Beispiel selbst äh, aus der Kunstgeschichte zu schöpfen, anzuerkennen, große Künstler wie Rembrandt oder Serra oder Degas. Und äh, es gibt nicht diese, diese strikte, radikale Antiposition bei den meisten. Also da haben Sie recht, also das ist so spezifisch, spezifisch eigentlich. Ja. Eine andere Frage, wenn man die Kunst, da haben wir das auch vorher schon gesehen, also das marschierte Phänomen der Avantgardisten in der Form, mhm. Also in dem, dem Sinne, ich habe auch überlegt, ich habe mir gedacht, wahrscheinlich werden Sie mich darüber fragen, über diese Verknüpfung zur Avantgarde. Äh, ja, man bezeichnet ja die 60er Jahre auch im Westen als die Neo-Avantgarde. Und die Verbindung zur Avantgarde ist die, dass man einmal Pluralität hat äh, an Bewegungen, so wie es in der Zeit der Avantgarde war. Aber wir sprechen hier nicht mehr von der klassischen Avantgarde am Anfang des 20. Jahrhunderts natürlich, und äh, was auch gemeinsam ist, sind die Programme, also die einzelnen individuellen Programme. Dass jeder Künstler sagt, ich bin so und so und das ist mein Programm und ich habe das Recht darauf, ein eigenes Programm zu haben und das ist Kunst. Ja? Aber eine Vision, ja, es kommt darauf an ein bisschen, weil die, wenn wir jetzt Zeit hätten, wirklich jeden einzelnen Künstler ins Detail zu behandeln, würden sie sehen, die machen Malerei, die machen Skulptur, die machen Aktionen. Für manche ist Aktion nur eine vieler Ausdrucksmittel, die sie benutzen. Also daher ist das jetzt gerade bei Aktionskunst ein bisschen schwierig, irgendeine Zukunftsvision irgendwie zu erkennen. Ich glaube nicht, dass jetzt diese einzelnen Künstler so groß in die Zukunft schauen. Also es gibt Peter Bartosch, der mit, den, mit der Natur verbunden war, der hatte mehr so Bezug zur Natur. Also es gibt mehr so diese Bezüge zu dem, was sie im Leben haben oder in der Gesellschaft, was stattfindet, aber jetzt nicht irgendwelche Visionen oder Utopien oder sowas. Also in dem Sinne ist es jetzt nicht nicht so wie die Avantgarde. Das ist die Komposition Ihres Vortrags, wie ich das verstanden habe. Es gibt, äh, wenn Sie jetzt da auf äh, die Kappe äh, der Ausstellung zitiert haben, mhm. äh, dann ist ja doch da sozusagen so ein, 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 ein ich will nicht sagen Utopie, aber eine bestimmte Perspektive ja. äh, einer, 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 eines, eines demokratischen, was sozusagen antipathetisch ist und äh, auch noch einmal Ja, richtig. Also das ist äh, tatsächlich so. Ich wollte aber vor allem auch eine Einführung bringen in diese gesellschaftspolitische Situation. Deswegen habe ich das jetzt auch äh, strukturiert. Aber was man tatsächlich äh, verbinden kann, ist äh, diese Utopie von Havel, natürlich das Leben in der Wahrheit. Ich habe ja erwähnt, das war ja nicht gegen das vorhandene System gerichtet, sondern überhaupt, das war nicht nur gegen, das war für etwas, ja, für eine gewisse bessere Welt, ja, könnte man sagen. Viele mh, Leute sagen auch, es ist nicht verwirklichbar in Realität, also soweit man das äh, wirklich äh, so beschrieben hat. Aber äh, man könnte wirklich sagen, dass diese Aktionen oder diese Initiativen, die da äh, stattgefunden haben, aus diesem Willen nach Freiheit wachsen. Also das kann man schon aus einem Bereich, der irgendwo 
in dem Individuum drinnen steckt und sich dann artikuliert, dadurch, dass er sich entscheidet zu einer Aktion, ob in seinem Atelier zu Hause oder bei Freunden oder in der Öffentlichkeit zu machen. Also da sehe ich den Verknüpfungspunkt, also dass diese Freiheit, dieser utopische Bereich, das ist der Ausgangspunkt für diese Aktivität. Deswegen kann man das schon sehr gut verbinden, finde ich. Vielen Dank nochmal für den ja, Vortrag. Ich danke auch.